வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் லேர்ன் கோட் இந்த வீடியோவில் டெராஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு டூலை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த டெராஃபார்ம் அப்படிங்கிற டூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேஷன் டூல் அதாவது இன்றைக்கி வந்து டெவாப்ஸ் அதில் ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வேரியஸ் ஸ்டேஜில் நம்ம ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்டிங் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் அந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளவுடு அது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் ஏ சர்வீஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த சர்வீஸை நீங்கள் மேனுவலாக நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனிங் பண்ணுறதுக்கு பதில் கோடிங் த்ரூவாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இதை கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் திங்க் பண்ணுவோம் ஒரு பெரிய கார்பரேட் கம்பெனி மல்டிபிள் கிளவுடு ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடபிள்யூஎஸ் ஜிசிபி அஷ்யூர் த டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் டூல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குபர்னெட்டிஸ் இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும் போது அதை மேனேஜ் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லேப்டாப்பே எடுத்துப்போமே நம்ம லேப்டாப்பில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஏகப்பட்ட சாஃப்ட்வேரை நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஆனால் வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரு லேப்டாப் ஹேண்டில் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும் போது ஒரு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஹேண்டில் பண்ணும்போது நிறைய விஷயம் மேனுவலாக பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் இப்போது இந்த டெராஃபார்முடைய ஒர்க் ஃப்ளோ எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ்னர் அதாவது டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் யார் வந்து டெராஃபார்ம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள ப்ராக்டிஸ்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏஸ் ஏ கோடு நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கோடு ரைட் பண்ணுறோம் இந்த கோடு அப்படிங்கிறது வந்து வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்லாம் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது எம்எல் ஃபார்மேட்டு இது டெராம் ஃபார்ம்க்குனே சொல்லிட்டு ஹெச்சிஎல் ஃபார்மேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டை மட்டும் தான் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டால் போதுமானது மீதியெல்லாம் டாக்குமெண்டேஷனை ரெஃபர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கோடிங் பண்ண முடியும் இதுக்கு இது இதை வந்து ஒரு டெவலப்பர் பர்ஸ்பெக்டிவில் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கான்செப்டெலாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த அவசியமும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எந்த மாதிரியான ரிசோர்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடபிள்யூஎஸில் நீங்கள் வந்து ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்களா ஸோ இது வந்து பிளான் ஸோ இது எல்லா சர்வீசஸுமே நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் நம்ம டெமோவாகவே பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து அப்ளை அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும்னா அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ளவுட்லேயோ இல்லை அதர் ரிசோர்ஸ்லேயோ கிரியேட் ஆகும் இந்த பிளான் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பிஃபோர் நம்ம வந்து ஒரு ஆக்ஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரிவியூவாக பார்த்துக்கிறது ஓகே இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த ரிசோர்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேஜராக இதான் வந்து டெராஃபார்மோடைய லைஃப் சைக்கிள் அதாவது நீங்கள் வந்து கோட் ரைட் பண்ணுறீங்க அதை வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்டேட்டு மேனேஜ் பண்ணுவோம் அது இந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ரிப்பீட்டடாக அந்த ஒர்க்கை பண்ணுதுன்னு வச்சுங்க அதாவது வந்து இந்த ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஸ்டேட் இருக்காது ஸோ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப ரன் பண்ணும் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் திரும்பவும் அந்த ரிசோர்ஸை கிரியேட் பண்ணால் அதை ட்ரை பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் பட் இங்கே வந்து ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது பிளான் ரைட் நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணிக்கிறோம் ஃபைனலாக வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கூட அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அப்ளை பண்ண அப்புறம் அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ரைட் இதுதான் டெராஃபார்மோடைய லைஃப் சைக்கிள் அதாவது இன் இனிட் பண்ணுவோம் ஒரு கோடை நம்ம வந்து ரைட் பண்ணிவிட்டு இனிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பிளான் அப்ளை அப்புறம் அந்த ரிசோர்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் டெராஃபார்மோடைய பேசிக் கமாண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடைய வேர்ஷன் அப்புறம் ஹெல்ப் கமாண்ட்ஸ் இனிட் நீங்கள் வந்து கோடை வந்து வேலிடேட் பண்ணுறது பிளான் அப்ளை டிஸ்ட்ராய் இதுதான் வந்து மேஜர் கமெண்ட்ஸ் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம டெமோவாக பார்க்கலாம் இதில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் டெராஃபார்ம் ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த டெராஃபார்ம் ஃபைலை வந்து அப்ளை பண்ணி நான் வந்து ஒரு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதோடைய ஸ்டெப்ஸை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு டெராஃபார்ம் த்ரூவாக ஒரு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சில ப்ரீ ரெக்வஸ்டிக்ஸ்ல
வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு அது த்ரூவா காண்டாக்ட் பண்ணி எப்படி மாணவன் லேப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க நீங்க வந்து உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டோ இல்லை டெபிட் கார்டோ கொடுத்து நீங்க என்ன பண்ண அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண வேண்டாம் ரைட்டா அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்ல ஐஎம் ஐடி அக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதில் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த யூசர்களை வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமேட்டிக் ஆக்சஸ் ஸோ ப்ரோக்ராமேட்டிக் ஆக்சஸ் தேவைப்படுது ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமேட்டிக் ஆக்சஸ் வந்து ஆக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீ தேவை ஸோ ஏன் இந்த ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீனா ஏன்னா டெராஃபார்ம்ங்கிறது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஆட்டோமேஷன் டூல் ஸோ அந்த டூல் த்ரூவாக நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனிங் பண்ணுறோம் ரைட் இதான் வந்து டெராஃபார்ம் டாட் ஐஓ அப்படிங்கிறது அஃபிஷியல் போர்ட்டல் இந்த அஃபிஷியல் போர்ட்டலில் இப்போ நீங்கள் டாக்குமெண்ட் செக்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் டாக்குமெண்டேஷன் ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் ப்ரொவைடர்ஸ்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க ப்ரொவைடர்ஸ்னால் நம்ம இந்த டெராஃபார்ம் டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆட்டோமேஷன் பண்ணக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஏடபிள்யூஸில் ஆட்டோமேஷன் பண்ணலாம் அஷூரில் ஆட்டோமேஷன் பண்ணலாம் கூகுள் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணலாம் குபர்நெட்டிஸ் இந்த மாதிரி ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஓகே ஆட்டோமேஷன் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து டெராஃபார்ம் சப்போர்ட் பண்ணுது ரைட்டா இப்போ நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஏடபிள்யூஎஸ் டாக்குமெண்டேஷனை நீங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணணும் அதாவது டெராஃபார்ம் ஏடபிள்யூஎஸ் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் ப்ரொவைடட் டீடெயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டெராஃபார்ம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் ஏடபிள்யூஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீ தேவைப்படுது ரைட்டா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்ல ஐஏஎம் ஐடி அக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதில் நான் ஒரு ஒரு யூசர் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறேன் So, user, add user, DevOps அப்படிங்கிற ஒரு யூசர் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ பேசிக்காக வந்து எனக்கு கன்சோல் ஆக்சஸ்லாம் தேவை இல்லை வேணும்னா கொடுத்துக்குங்க ஸோ இதில் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் ஐஎம் யூசர் ஸோ கஸ்டம் பாஸ்வேர்டு ஸோ நான் பாஸ்வேர்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை நெக்ஸ்ட்டு சைன் இனில் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த யூசருக்கு வந்து நம்ம ஃபுல் பர்மிஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அட்டாச் பாலிசி டைரக்ட்லி ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கிரியேட் யூசர் இப்போ நம்ம யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரிட்டன் டு யூசர் லிஸ்ட் ஸோ இதில் இந்த திரும்பவும் இந்த யூசர் போயிட்டு நம்மளுக்கு தேவை வந்து அக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீ ஸோ நம்ம ஒரு புது யூசர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த யூசருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்குறோம் செக்யூரிட்டி கிரிடென்ஷியல் செக்ஷனுக்கு போயிட்டு அக்சஸ் கீன்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் இங்கே போயிட்டு கிரியேட் அக்சஸ் கீ ஸோ இந்த அக்சஸ் கீ எதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ லோக்கல் கோடுன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டெராஃபார்ம் வந்து லோக்கல் கோடு லோக்கல் கோடு த்ரூவாக நம்ம வந்து ஏடபிள்யூஸை வந்து ப்ரொவிஷனிங் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் எதில் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை இப்போ நான் கமேண்ட் லைனே கொடுத்துக்கிறேன் கமேண்ட் லைன் கொடுத்துட்டு ஐ அண்டர்ஸ்டூட் நெக்ஸ்ட் ரைட்டிங்கை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா திரும்பவும் டெவாப்ஸ் கீ ஏதாவது ஒரு டேக் வேல்யூ கொடுத்து கிரியேட் அக்சஸ் கீ இப்போ சீக்ரெட் கீ அக்சஸ் கீ இருக்குது இதை எங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய மிஷினில் ஏடபிள்யூஎஸ் கான்ஃபிகர் அப்படின்னு கொடுங்க இது ஏடபிள்யூஎஸ் சிஎல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தால் தான் இது ஒர்க் ஆகும் லிசன் ஆல்ரெடி நான் ஒரு கீ வந்து மேப் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வராது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அக்சஸ் கீயை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணுங்கள் ஓவரைட் ஆகிடும் அடுத்தது சீக்ரெட் கீயை காப்பி பண்ணி ஓகே இங்கே பேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ டிஃபால்ட் ரீஜன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நான் வந்து மும்பை ரீஜன் தான் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் பட் நீங்கள் வந்து இதை என்டர் கொடுத்துடலாம் தப்பு கிடையாது ஜேஎஸ் ஆன் அவ்வளோதான் ரைட் இப்போது வந்து நம்மளுடைய அக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீயை நம்ம மிஷினில் லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் டெராஃபார்ம் கோடு எழுதி ஆட்டோமேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணோம் மேனுவலாக என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பேசிக்காக வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிம்பிள் கோடு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் வந்து ஒரு டெராஃபார்ம் கோடு இந்த சின்டெக்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் ரொம்ப வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாதீங்க இந்த டாக்கு
ஸோ இது என்னுடைய ஃபோல்டர் ஃபோல்டரில் ஒரு ஃபைல் ஸோ மெயின் டாட் டிஎஃப் டிஎஃப்னா டெராஃபார்ம் ஃபைல் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த ஐக்கான் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ இங்கே அந்த கோடை நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த கோடில் சில சேஞ்சஸ் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் நான் எந்த ரீஜனில் ரிசோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ரீஜன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது பண்ணலாம் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து யூஎஸ் வெஸ்ட்டு டூ ஸோ நான் வந்து யூஎஸ் வெஸ்ட்டு டூக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிறேன் ஸோ அங்கே எந்த ரிசோர்ஸுமே இல்லை ரைட் இப்போ வந்து ஈஸி டூ போகிறேன் ரைட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இன்ஸ்டன்ஸும் நான் க்ரியேட் பண்ணலை அதாவது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ரீஜன் ரைட் இப்போ மேனுவலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம வந்து லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸை கிளிக் பண்ணி நேம் அப்புறம் மிஷின் இமேஜ் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து அமேசான் லினிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம்னா இதை காப்பி பண்ணிட்டு வந்து ஸோ இது மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா யூனிக் இது ரீஜன் வைஸ்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த ரீஜனில் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ரீஜனுடைய அமேசான் மிஷின் இமேஜை நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே பேஸ் பண்ணணும் அடுத்தது டி டூ டாட் மைக்ரோ தான் ஏன்னா அதுதான் வந்து ஃப்ரீ டைர் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ அதாவது இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் ஸோ கீப்பர் வேணும்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண முடியும் எல்லாமே பண்ண முடியும் அது ரொம்ப லென்த்தான ஒரு ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்ங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெமோவாக காமிக்க போகிறேன் இல்லையா ஒரு சிம்பிள் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸாக க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் நம்ம வரக்கூடிய டெராஃபார்ம் சீரியஸில் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸானாக பார்க்கலாம் இது ஜஸ்ட் டெமோ ரைட் இப்படி தான் நம்ம மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணணும் பட் இந்த மேனுவல் ஒர்க்கை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டெராஃபார்ம் த்ரூவாக ஆட்டோமேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லா இன்புட் கொடுத்ததும் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ்னு கொடுத்தினா இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் இது தான் மேனுவல் ஒர்க் ஸோ ஆனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸை டெராஃபார்ம் த்ரூவாக க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ரைட் இப்போது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கோடு ரெடி ஸோ டெராஃபார்முடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டோம் அதோடைய வேர்ஷன்ஸ் அதோடைய சோர்ஸஸ்லாம் ஸோ ப்ரொவைடர் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் அதில் வந்து ரீஜன் அதை கொடுத்துட்டோம் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் நாலேஜ் இல்லாமல் நீங்கள் எங்கள் ஆட்டோமேஷன் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு ஏடபிள்யூஎஸ் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மளுடைய கோர்ஸ் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா மாணவன் லேர்ன் கோடில் ரெண்டு சீரீஸ் ரொம்ப பாப்புலர் ஒன்று வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிற சீரீஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவாப்ஸ் ஸோ டெவாப்ஸ் படிக்கிறவங்க எல்லா கோர்ஸுமே இருக்கும் நம்மள்ட்ட அது ஆன் டிமாண்ட் கோர்சஸ் முக்கியமாக நீங்கள் டெவாப்ஸ் வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா லினெக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி படிக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்லு வந்து டெராஃபார்ம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்கில் பட் நீங்கள் ஏடபிள்யூஎஸ் நாலேஜ் இல்லாமல் படிக்க முடியாது ரைட் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த டெரக்டரிக்குள்ளே போய்க்கும் போயிட்டு டெராஃபார்ம் இனிட் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இனி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு டாட் டெராஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகுது நிறைய ஃபைல்ஸ் இங்கே வந்து சப் ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் நம்ம கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணுறது நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ டெராஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இனிஷியலைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் டெராஃபார்மை வேலிடேட் பண்ணலாம் அதாவது அந்த கோடை ஸோ வேலிடேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிகரேஷன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி சொல்லும் ஏதாவது சின்டெக்ஸ் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் வருஷன் மிஸ் மேட்ச் ஆகுது இல்லை வந்து நீங்கள் கரெக்டான ப்ரொவைடர்ஸ்லாம் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்வேலிடுன்னு வரும் எரரும் த்ரோ பண்ணும் அடுத்தது டெராஃபார்ம் பிளான் ஸோ நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது அது வந்து உங்களுக்கு ப்ரிவியூவாக காமிக்கும் இது ஒரு ப்ரிவியூ ஸ்டேஜ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரிவியூ பார்த்துட்டிங்கன்னா பிளான் வந்து ஒன்னுன்னு கொடுக்குது ஸோ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம ஒரு ஒரே ஒரு பிளான் தான் ஏகப்பட்ட பிளான் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸோ அது வந்து ஒரு பிளான் எடுத்துக்குது அதாவது ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ ஃபைனல் டச் என்ன அப்படின்னா டெராஃபார்ம் அப்ளை
இது வந்து நாட் குட் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் ஆட்டோமேஷனாக நீங்கள் வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஆட்டோமேட் வேலை தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை டிஸ்ட்ராயும் பண்ணணும் ஸோ டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் டெராஃபார்ம் அப்ளை டேஷ் டிஸ்ட்ராய் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஸோ எந்த ரிசோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுமோ அந்த ஸோ டெராஃபார்ம்க்கு தெரியும் ஏற்கனவே எந்த ரிசோர்ஸை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுதான் ஸ்டேட் பேசிக்காக அதுக்கு தெரியும் நான் எந்த ரிசோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணேன் அதை டெலிட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஓகே டிஸ்ட்ராய் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் திரும்ப போயிட்டு இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்களா அதுவே டெர்மினேட் ஆகும் பாரு ஷட்டிங் டவுன் அப்படின்னு வருது பாருங்க ஸோ எல்லாமே நம்ம ஆட்டோமேட் வேலை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஸோ டெராஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆட்டோமேஷன் டூலு அதுவும் டெவாப்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்றைக்கி வந்து டெராஃபார்ம்ங்கிறது வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா மானவன் லேப்ஸ் ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண தேவையில்லை நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து லேப் அதுக்கப்புறம் சாண்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துருவோம் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது உங்களுடைய ஓன் அக்கௌண்டில் பட் மாணவன் லேப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்களுக்கு சாண்ட் பாக்ஸ் கொடுக்குது ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்க எடுத்துக்கலாம் ஒரு வேலை வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஓன் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் டீட்டெயில் அதாவது கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டெலாம் கொடுக்கணும் ஒரு வேலை வந்து ரிசோர்ஸை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணலின்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் பில் வர வாய்ப்பு இருக்குது பட் மாணவன் லேப்ஸில் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் வந்து க்ளவுட் சாண்ட் பாக்ஸ் ரெண்டு மணி நேரம் வேணுமா மூணு மணி நேரம் வேணுமா எவ்வளோ அவர்ஸ் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் அது இல்லாமல் லேப் லைப்ரரி நிறைய இருக்குது நீங்கள் வந்து க்ளவுட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா லேப் லைப்ரரி நிறைய இருக்குது ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய மாணவன் லேப்ஸ் டாட் காமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் மாணவன் லேர்ன் கோடில் இருக்கக்கூடிய க்ளவுடு அதுக்கப்புறம் டெவாப்ஸ் கோர்சஸ் வாங்கி நீங்கள் படிக்கலாம் இது வந்து அப் டு குபர்நெட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து டெராஃபார்மும் கொடுக்